एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो अल्फा ई पावर एक्स प्लस बीटा ई पावर माइनस एक्स प्लस गामा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री वेयर एल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये चार ऑप्शन अपने पास बने तो ये काम करते हैं कि इस लिमिट की वैल्यू टू बाई थ्री की बने एंड इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट अप्रोच देखने को मिलती है दैट इज अगर हम सीरीज एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर ले तो इस क्वेश्चन को इजीली मैनुपुलेट किया जा सकता है तो फर्दर इस क्वेश्चन को मैनुपुलेट करने के लिए सबसे पहले तो सीरीज एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर लेते हैं और अगर देखा जाए लिमिट इवेल्यूट करने का सबसे पहला तरीका तो अपने पास डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पर न्यूमरेटर फंक्शन को देखें तो न्यूमरेटर में एक यूनिफॉर्म फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में भी यूनिफॉर्म फंक्शन होगा तो लिमिट इवेल्यूएट करने का पहला तरीका होगा डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन अब जैसे यहाँ पर ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसमें एक्स के प्लेस पे जीरो पुट कर देते हैं तो रिजल्टेंट मिला एल्फा प्लस बीटा एंड ये अपने पास जीरो हो गया और डिनोमिनेटर में जीरो देखने को मिला तो इस तरह से ये तो अपने पास अनडिफाइंड हो गया अब अनडिफाइंड है और क्वेश्चन में हमारे पास रिजल्ट गिवन था कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू होगी एल्फा बीटा गामा कि किसी भी रियल वैल्यू के टू बाई थ्री के इक्वल हो रही है तो अल्टीमेटली हमें अल्फा बीटा की वो कॉम्बिनेशन चाहिए एंड उसके कस्पोर्डिंग हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा तो अच्छा फर्दर सबसे पहला काम तो कर लेते हैं कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स डिनोमीटर में गिवन है तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया एंड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और जैसे लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये अपने पास साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर वेयर एक्सटेंडिंग टूअर्स जीरो तो ये तो अपने पास वन बन गया तो डिनोमिनेटर में तो अब अपने पास ये एक्स पहले से था एक्स स्क्वायर अब आया तो एक्स क्यूब देखने को मिलेगा तो इस तरह से बात हो रही थी लिमिट एक्सटेंडिंग टूअर्ड्स जीरो एल्फा ई फॉर एक्स प्लस बीटा ई फॉर माइनस एक्स प्लस गामा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब और इस लिमिट की वैल्यू टू बाई थ्री की बने अब एक काम ही करते हैं कि यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं तो सबसे पहले ई फॉर एक्स की सीरीज अपने पास होगी वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल अच्छा फर्दर एक्सपेंशन नहीं करते हैं आगे जितने भी टर्म्स हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं और ऐसा इस वजह से करते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर देखें तो अपने पास एक्स क्यूब की बने और अगर यहाँ पर हम आगे और फर्दर टर्म्स लिखते हैं तो होता ये कि जब लिमिट इवेलुएट कर रहे थे तो यहाँ पर एक्स पावर फोर का टर्म देखने को मिलता और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब का टर्म देखने को मिलता तो जब x क्यूब का टर्म x पावर फोर को डिवाइड करता तो अपने पास x एक टर्म न्यूमिनेटर में एक्स्ट्रा बच जाता तो होता ये कि जब x जीरो की तरफ जा रहा था तो ये जो टर्म था हमारे पास ये अल्टीमेटली जीरो हो जाता तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी आगे के टर्म्स लिखे जाएंगे मतलब x पावर फोर एक्स पावर फाइव इस तरह के टर्म्स अगर हम लिखते हैं तो वो सारे के सारे अल्टीमेटली जीरो हो जाएंगे तो इस वजह से फर्दर जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया गया अच्छा फिर फर्दर लिखा बीटा और ई पावर माइनस हो गया वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल और माइनस का एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल फिर प्लस गामा और साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख लेते हैं दैट विल बी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर भी आगे के टर्म्स निगलेक्ट कर दिए और इस एक्सपेंशन में भी जो भी फर्दर अपने पास टर्म्स आ रहे थे उनको भी निगलेक्ट कर दिया और डिनोमिनेटर में आ गया एक्स क्यूब और ये टू बाई थ्री के इक्वल था वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टूअर्ड्स जीरो अब एक काम कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ से अल्फा बीटा तो कॉन्स्टेंट टर्म को अलग किया तो कॉन्स्टेंट टर्म अलग करके ये अपने पास आ गया अल्फा प्लस बीटा देन एक्स के टर्म्स को अलग कर लेते हैं तो एक्स के टर्म्स को अलग करेंगे तो यहाँ से तो अपने पास अल्फा एक्स मिला तो अल्फा मिल जाएगा यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस का बीटा एक्स मिल रहा था तो माइनस बीटा मिल गया और थर्ड टर्म से अगर हम देखें तो गामा एक्स मिल रहा था तो यहाँ से प्लस का गामा मिल गया फिर फर्दर एक्स स्क्वायर के टर्म्स को अलग लिख देते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें पहले ब्रैकेट से तो अल्फा जो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन अल्फा का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब देखने को मिलेगा तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन हो गया अल्फा बाई टू फैक्टोरियल देन प्लस अब बीटा जो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से देखने को मिलेगा जब बीटा का एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से फर्दर रिजल्ट मिला बीटा बाई टू फैक्टोरियल और फिर फर्दर यहाँ से एक्स स्क्वायर का टर्म देखने को नहीं मिल रहा होगा फिर नेक्स्ट हम अपने पास आ जाएगा एक्स क्यूब टाइम्स और एक्स क्यूब के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे अल्फा एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल बन रहा था एक्स क्यूब कॉमन के तो अल्फा बाई थ्री फैक्टोरियल और सेकंड ब्रैकेट में अगर हम देखें तो एक्स क्यूब के साथ
मेयर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो तो फर्दर इसे सिंपलीफाई किया जाए तो क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो लिमिट अपने पास गिवन है एक फाइनाइट वैल्यू टू बाई थ्री दे रही है तो ये तो तभी पॉसिबल है जब सबसे पहले तो एल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाए एंड एल्फा माइनस बीटा प्लस गामा ये भी जीरो हो जाए एंड अगर यहां से देखें तो एल्फा प्लस बीटा बाई टू फैक्टोर इनफैक्ट टू ये भी जीरो हो जाए और फाइनली एल्फा बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस बीटा बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस गामा बाई थ्री फैक्टोरियल तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एल्फा माइनस बीटा माइनस गामा और थ्री फैक्टोरियल को सिक्स लिख दिया ये टू बाई थ्री के को तब जाकर अल्टीमेटली ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी तो फर्दर यहाँ से अगर हम देखें तो एल्फा बीटा में कुछ एक इक्वेशन अपने पास आ गई है इन इक्वेशन को सॉल्व करके एल्फा बीटा गामा की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं और उनके कस्पॉन्ड ए बी सी डी इन चार ऑप्शन को चेक कर लिया जाएगा अब एक काम कर लेते हैं कि ये जो अपने पास अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन आई थी इनको सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो की था फिर नेक्स्ट इक्वेशन इसे लिख लेते हैं दैट इज अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो है फिर नेक्स्ट इक्वेशन ये वाली जो लास्ट में गिवन है इसको उठा लेते हैं तो थ्री टू जो सिक्स एंड टू टू जो फोर तो यहाँ से मिल जाएगा एल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू फोर तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो गामा कैंसिल हो गया यहाँ से मिला टू एल्फा माइनस टू बीटा इक्वल टू फोर अगर सिंप्लीफाई करें तो एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टू मिल गया तो इसे एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो के साथ सॉल्व कर देते हैं तो जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो टू एल्फा इक्वल टू टू मिल गया यहाँ से एल्फा की वैल्यू हो गई वन फिर अगर इस वैल्यू को यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो में पुट करें तो यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल गई है माइनस वन फिर फर्दर एल्फा माइनस बीटा एल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो की वन था तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एल्फा की वैल्यू वन बीटा की वैल्यू माइनस वन तो ये प्लस का वन हो गया प्लस गामा इक्वल टू जीरो तो यहाँ से अगर गामा की वैल्यू देखी जाए तो गामा की वैल्यू अपने पास होगी माइनस टू तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू वन मिली बीटा की वैल्यू माइनस वन मिली एंड गामा की वैल्यू अपने पास आ रही है माइनस टू तो अब एक काम करते हैं कि अल्फा बीटा गामा की इन वैल्यूज पर गिवन ऑप्शन को चेक कर लेते हैं तो फर्दर हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन से ऑप्शन या फिर ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को अगर देखा जाए तो वन स्क्वायर वन स्क्वायर टू स्क्वायर तो टू फोर सिक्स तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो रहा है मतलब पहले ऑप्शन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू सिक्स आ रही है और हमें नॉट करेक्ट ऑप्शन चूज करना था तो यानी कि करेक्ट वाइस यहाँ पर ऑप्शन ए तो होगा नहीं फिर फर्दर अगर देखा जाए तो एल्फा इन टू बीटा तो एल्फा इन टू बीटा ये अपने पास हो गया माइनस वन फिर बीटा इन टू गामा तो ये तो अपने पास हो गया प्लस का टू फिर गामा इंटू एल्फा ये अपने पास आ गया माइनस का वन प्लस वन और इसे देखे तो ये अपने पास आ गया जीरो यानी कि सेकंड भी सही ऑप्शन हो रहा है मतलब सेकंड गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा तो एल्फा बीटा स्क्वायर को अगर देखा जाए तो एल्फा बीटा स्क्वायर अपने पास हो जाएगा एल्फा बीटा स्क्वायर तो ये हो गया अपने पास वन फिर प्लस बीटा गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर तो अपने पास हो गया फोर और माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का फोर फिर प्लस गामा एल्फा स्क्वायर तो एल्फा स्क्वायर और गामा ये अपने पास आ गया माइनस का टू फिर प्लस का थ्री तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जीरो नहीं हो रहा है तो इस हिसाब से एक चीज को कंक्लूड की जा सकती है कि ये जो क्वेश्चन अपने पास गिवन है इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट चॉइस और ऑप्शन सी करेक्ट चॉइस इस तरह से हो गया क्योंकि तो क्वेश्चन में हमें वो ऑप्शन चूज करना था जो कि इनकरेक्ट हो रहा मतलब जो अल्फा बीटा गामा के करस्पॉन्डिंग गिवन रिजल्ट को सेटिस्फाई ना करता हो यानी कि अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस थ्री जीरो नहीं हो रहा है इस वजह से अपनी करेक्ट चॉइस हो गया तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस